Have you had a good day? Han tenido un día lindo. Yes. Sí. It's been a beautiful day. Ha sido un día maravilloso. By the way, you can come any time in the morning. De paso, pueden venir en cualquier momento en la mañana. But I'll be here at 8 o'clock. Sin embargo, yo voy a estar aquí a las 8. All right. <laughs> Muy bien. I'll be here at 8. Estaremos aquí a las 8. And I just wanted to thank uh, our musicians. Quería darle las gracias a los músicos. Have you appreciated the music? No han apreciado la música. Amen. No dicen amén. What a gift to God we've had from night to night and through the morning. Qué don para nuestro Dios hemos tenido de noche en noche y todas las mañanas también. I haven't understood hardly any of it. Casi no he entendido nada. But I've, I've been moved by the Spirit. Sin embargo, me ha movido el Espíritu. And the tone and the way in which the music has been uh, performed for us. Y las tonalidades, la manera en que la música ha sido interpretada. So thank God for the musicians in our midst. Agradecemos a Dios por los músicos en nuestro and medio. the creative expression of heart and emotion and truth through, the, through uh, music. Y la expresión creativa a través de la música que hemos recibido. Let's pray together. Oremos, por favor. Heavenly Father, may your Holy Spirit be with us tonight. Padre Celestial, que tu Santo Espíritu nos acompañe en esta noche. Thank you again for the privilege that we have of opening your word. Nuevamente, te agradecemos por el privilegio de abrir tu palabra. Please move among us with your Holy Spirit. Que tu presencia y tu Santo Espíritu, Señor, esté aquí en nuestro medio. That your word will come to life in our hearts. Y que tu palabra cobre vida en nuestros corazones. And we will see Jesus a new way. Podamos ver también a Jesús de una forma nueva. And our love for him will deepen. Y nuestro amor para él se profundice. And our, our soul will be still. Y nuestras almas and tengan we will be at quietud peace. y tengamos paz. We ask in Jesus' name. Lo pedimos en su nombre. Amen. Amen. One of Steven Spielberg's epic movies, una de las películas épicas de Steven Spielberg, is called Schindler's List. Se titula La Lista de Schindler. Maybe you've read the book. Posiblemente han leído el libro. Or maybe you've watched the movie. I don't know. O tal vez han visto la película. No sé. Either of them stir your heart. Cualquiera de las dos va a mover tu corazón. It talks about uh, Oscar Schindler. Habla acerca de Oscar Schindler, true story una historia verídica of a businessman in um, Poland during World War II. De un hombre de negocio en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. Out to make money. Está ahí para ganar out dinero. Out to take advantage of the, the war taking place in Europe. Y también su, uno de sus propósitos era sacarle ventaja a la guerra en Europa. Wanting to make as much money as possible. Quería ganar tanto dinero como podía. Someone who drank a lot and uh, fooled around on his wife. Alguien que bebía bastante y que también era infiel a su esposa. But somehow in the journey of the... Uh, struggles and the inequalities of war. Pero de alguna manera durante toda su jornada y la, las in, desigualdades de la he guerra. He became attached to some of his workers. Él se, se eh, encariñó con algunos de sus obreros and, trabajadores. And he put together a list. Y desarrolló una lista. And of course it was called Schindler's List. Y se le llegó a conocer como la lista de Schindler. And he was going to move his, his business. Iba a mudar su negocio. And uh, he had asked for certain individuals to go along with him. Había pedido que algunos individuos lo acompañaran. And rather than individuals being sent to Auschwitz or Birkenau, y en lugar de que hayan sido enviados a Auschwitz o a otros campamentos, or some other uh, concentration camp, y algunos otros campos de concentración, where they would certainly die, donde seguramente morirían, uh, he said, I want them to come work. Él dijo, no, yo quiero que ellos vengan a trabajar. And uh, so he went around trying to get individuals who would be officially released. Así que salió buscando individuos a los cuales los pudieran liberar. Into his custody. A su cuidado. As a worker. Como un obrero. An essential worker for the Nazi regime. Un, un obrero para el régimen nazi. And one of the interesting stories y una de las historias interesantes is when he was playing cards with the the commandant for the the um, camp that many of the Jewish individuals were in. Es cuando estaba jugando a las cartas con el comandante de un campamento donde estaban varios de los judíos. Oscar had gone in one evening. Oscar había llegado una de las noches. He wanted to play cards with his friend uh, Amon. 
y quiso jugar a las cartas con uno de sus amigos. Amen. Now Oscar had uh, someone on his mind. Oscar tenía una persona en mente. He knew that there was a lady by the name of Hel Helena Hirsch. Él sabía que había una dama que se llamaba Helena Hirsch. And she, he wanted her to be one of his essential workers. Y quería que ella llegara a ser uno de sus obreros esenciales. And uh, so they played uh, poker that evening. Esa noche jugaron al póker. And Oscar said to Ammon, y Oscar le dijo a Ammon, I tell you what, le digo lo que vamos a hacer. let's uh, play for Anna. Vamos a jugarnos a Anna. And uh, if uh, you win, si tú ganas, you can do what she wants. You haz, want with her. Haz lo que quieras con ella. If I win, sin embargo, si yo gano, then she comes and works for me. Llega a ser una de mis now she was off in somewhere else in the building. Ella estaba en otro lugar del edificio. She had no idea that there was a game of cards going on. No tenía la menor idea que se la estaban jugando. That would determine her future. Que de, eh, estaban jugando su futuro. Her, her fate. Y también iban a ver cuál iba a ser su suerte. Most of us know how that story La mayoría sabemos cómo es que se desenvolvió esta that historia. Oscar Schindler won that, uh, uh, game last, that night. Sin embargo, Oscar Schindler ganó el partido esa noche. And Lena become, became part of, uh, his, his, his list. Y Elena llegó a ser parte de su lista. And so he communicated that to uh, Yitzhak Stern. Él le comunicó esto a Yitzta Stern, who was his uh, bookkeeper, que era su este contador. And uh, Yitzhak must have passed it on to others. Y Yitzhak tal vez lo se lo pasó, se lo contó a otra persona. That uh, Schindler was making a list. Que Schindler desarrollaba una lista. And this list would give you a future. Y esta lista te daría un futuro. This list would keep you from going to Auschwitz. Esta lista impediría que llegaras a Auschwitz. If you were on this list, si estabas en el lista, you had life. Tendrías la vida. And so many were trying to figure out how they could get on that list. Y muchos trataron de ver cómo lo anotaron en la lista. And the rumor was not only that Schindler was making a list. Y el rumor no era solamente que estaba confeccionando la lista. But that he was paying for people to be on that list. Sino porque él pagaba para que la gente estuviera en la lista. And when I think of that epic story. Y cuando pienso en esta historia épica. From what I read in the book. De lo que leí en el libro. And saw in the movie. Y vi en la película. I am reminded of Revelation's list. Me recuerda de la lista del Apocalipsis. Schindler had a list. Schindler tenía una lista. A thousand names on it. Tenía mil nombres ahí. And the list meant life. Y la lista significaba vida. But Revelation tells us. Pero el Apocalipsis nos dice. That Jesus has a list. Que Jesucristo tiene un listado. And that list is life. Y esa lista significa la vida. Look with me in Revelation chapter 20. Vamos a buscar en el Apocalipsis capítulo 20. We were there last evening. Anoche estuvimos aquí en We este had lugar. Uh, talked about the second death in the, at the end of the millennium. Hablamos acerca de la segunda muerte al final del milenio. Notice what it says here in verse 11. Y veamos lo que dice el versículo 11. Revelation 20 verse 11. El capítulo 20 versículo 11. Then I saw a great white throne. Y vi un gran trono blanco. And him who sat on it, y al que estaba sentado en él. From whose presence earth and heaven fled away. De su presencia oyeron la tierra y el cielo. And no place was found for them. Y no fueron hallado más. And I saw the dead. Y vi también a los muertos. The great and the small. Los grandes y pequeños. Standing before the throne. De pie ante el trono. And books were opened. Se abrieron los libros. And another book was opened. Y otro libro fue abierto. Which is the book of life. Es el libro de la vida. And the dead were judged from the things which were written in the books. Y los muertos fueron juzgados según sus obras por las cosas que estaban escritas en According los to their deeds. De acuerdo a sus obras. The sea gave up the dead which were in it. Y el mar dio a los muertos que and estaban death and en Hades ellos. gave up the dead which were in them. Y la muerte y el sepulcro dieron también los muertos They que estaban were judged en ellos. every one of them according to their deeds. Cada uno fue juzgado según sus obras. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. Y la muerte y el sepulcro fueron lanzados al lago de fuego. This is the second death. Esta es la segunda muerte. The lake of fire. El lago de fuego. And verse 15. Y el versículo 15. And if anyone's name was not found written in the book of life. Y si 
y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Now we're very familiar with uh, Revelation 20. Estamos bastante familiarizados con el Apocalipsis when, 20. When I ask students what is the most important thing in Revelation 20, cuando le pregunto a los estudiantes qué es lo más importante de I, este capítulo, I hear all kinds of answers. Me dan muchas respuestas. But when you really stop to see how Revelation 20 flows to a conclusion, y, pero cuando vemos la manera en que va llegando a la conclusión el capítulo 20, you find that the most important thing in this chapter, vemos que lo más importante en el capítulo is the book of life. Es el libro de la vida. And if your name is in that book of life, y si tu nombre está en el libro de la vida, the second death has no power over you. La segunda muerte no tiene poder sobre ti. This tí. is an awesome book. Este es un libro maravilloso. This is the turning point. Este es el punto este giratorio. All kinds of books are opened. Se abren muchos libros. The deeds of your life. Los, los hechos de tu vida. But somehow the book of life. Sin embargo, el libro de la vida trumps all other books. Está por encima de todos los demás. Isn't that awesome? Que no es maravilloso. And if you look at chapter 21, y si vemos el capítulo 21, just over the next page, a la siguiente página, in verse 27, el versículo 27, it says nothing unclean, dice no entra en ella ningún cosa inmunda, and no inmunda, one who practices abomination, ni quien cometa abominación, and lying shall ever come into it, o mentira. That's referring to the New Jerusalem. Eso se hace referencia a la Nueva Jerusalén. But notice what it says here at the conclusion. Pero notemos lo que dice al, al but, concluir. But only those whose names are written. Sino solo los que están escritos. In the Lamb's book of life. En el libro de la vida del Cordero. See, there's not only a book of life. No solamente hay un libro de la vida. But Revelation says this is the Lamb's book of life. Sin embargo, el Apocalipsis nos dice que es el libro del Cordero. The Lamb's book of life. El libro del Cordero, de la vida, del And Cordero. And this book is so important. Y es un libro tan importante. And we read about it in chapter 13. Lo leímos al respecto en el capítulo 13. When I ask students what chapter 13 is about, cuando le pregunto a los estudiantes qué hay en el capítulo 13, they say it's about the beast from the sea. Es no, la bestia que sale del mar. And the beast from the land. Y las bestias de la tierra. And I say, well, what is that about? Y bueno, ¿y de qué trata eso? Well, it's the development of the Catholic Church in no, history. Es el desarrollo de las iglesias en la historia. And the United States as a dominant power in history at the end. Y los Estados Unidos como el poder dominante en la historia al final. And so I say, is that what Revelation 13 is? Realmente trata de eso el capítulo 3 del Apocalipsis. And I point him to verse 8. Y les señalo el versículo 8. I say this is what Revelation 8, uh, 13 is about. Yo les digo, de esto trata el Apocalipsis 13. Where it says that all who dwell on the earth y los adorarán en los habitantes de la tierra will worship him los adorarán ellos referring to the beast refiriéndose a la bestia everyone whose name is not written in the book of life cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida of the lamb who was slain from the foundation of the world del cordero que fue muerto desde la creación del mundo so the imagery of the book of life is the most important thing in chapter 13 así que la imagen del libro de la vida es el, el punto culminante del capítulo 13 our interpretation of, of history Nos and our interpretation of the future all revolves around the person and the work of Jesus Christ nuestra interpretación de la historia y de todo lo que sucede tiene que ver con la persona de Jesucristo. But most of all, Pero sobre todo, his list, su lista, his list, la lista, and how important his list is in the thinking of Revelation. Y la importancia de esta lista en la forma de pensar en el Apocalipsis. Now I have a picture in my um, PowerPoint files. Tengo un cuadro ahí en mis este, archivos de PowerPoint. And it's a picture of Jesus sitting on a big chair. Y es el cuadro de Jesús sentado en una silla tremenda. And he has a big book in his hand. Y tiene un libro tremendo aquí en la mano. One of those real huge books that you see in a library. Esos libros inmenso que ves en una biblioteca. You, you, mean, you know, like those big dictionaries. Es como esos diccionarios gigantescos. They're so big that you can't even hold them. Son tan grandes que ni siquiera los puedes so aguantar. So they're on a stand. Así que los tienen sobre una mesa. And you just flip the pages. Y uno más le da vuelta a las páginas. Or you take that big book. O agarras el libro. And you sit it on your lap. Te lo pones aquí sobre las piernas. And you flip the pages through. Y aquí tienes que ir pasando las páginas. So there's this picture 
picture of Jesus sitting on this big chair. Así que tenemos el cuadro de Jesús sentado en and una silla grande. Book in his lap. Con un libro inmenso aquí sobre las piernas. And it has leather cover. Tiene está cubierto de piel. And it has raised letters on it. Tiene las letras resaltadas. And gilded pages. Y con las hojas así doradas. And he's looking down at this page of this uh, pages of this book. Y está aquí mirando las hojas de las páginas del libro. And there's almost a smile on his face. Y así casi como que esboza una sonrisa. And written across the back of the book. Escrito aquí en el canto. Are the words book of life. Dice el libro de la vida. Now I know Yo sé that in the first century que en el primer siglo, that they would have scrolls. Ellos tendrían rollos, ¿verdad? They wouldn't have a book with covers like we have today. No sería un libro como los conocemos hoy día. But I still like the, the imagery. Pero todavía me gusta la imagen. That Jesus is there and he's sitting. Que Jesús está ahí, sentado. And he's looking at this book. Mirando el libro. This is his book. Ese es su libro. This is his list. Esta es su lista. And I like to think that he's he's looking at the names on that list. Y me gusta pensar de que está es viendo los nombres en la lista. And when I see that picture, y cuando veo este cuadro, I imagine, me imagino, that he's looking down at my name. Que está viendo mi nombre. He's thinking at my name on that dice, list. Mira nomás, este es mi nombre en la lista. You, you, this is the Lamb's book. Este es el libro del Cordero. And I imagine the Lamb in the book of Revelation. Y me imagino el Cordero en el libro del Apocalipsis. Carries this book with him. Que él está cargando este libro con este hijo. He doesn't leave it on a shelf somewhere. No lo deja ahí en, en, en la, la, en la, la cena. This book is important. Es algo, un libro muy importante. Because of what it stands for, what it means. Por lo que significa. When I see Jesus, cuando veo a Jesús, holding that book of life, sosteniendo el libro de la vida, I imagine him reading that book. Me imagino que va leyendo ese libro. When I imagine names being written in that book, en la medida que me imagino de los nombres que están siendo inscritos en el libro, my heart soars. Se se llena de gozo mi corazón. I feel good inside. Me siento muy bien. Because I have this sense Porque tengo la percepción, el sentido that Jesus, de que Jesús knows my name. conoce mi nombre. You see, if, if my name is written in a book, si mi, mi nombre está en el libro, then he knows my name. Entonces él conoce mi nombre. And Revelation refers to names being written in a book. Y el Apocalipsis hace referencia a los nombres que están siendo inscritos en el libro. Now, names are significant. Los nombres son significativos. Um, we don't like to go around and people say, hey, you. No nos gusta cuando la gente nos dice, hey, tú. Um, you. Tú. Oh, you, you like to be called by your name, don't Les you? gusta cuando te hablan por nombre, ¿verdad, hago yo? And, and it's, I heard that your president can remember names. Sé que el rector recuerda bien los nombres. And, and, and it makes you feel good when he, he sees you. Y te hace sentir bien cuando te mira. And he knows who you are. Y te llama por tu nombre, te conoce. He knows your name. Sabe quién eres. I had somebody recently tell me, "Do you know my name?" Alguien me dijo hace they poco, me, "¿Conoces mi nombre?" I said, "No." Yo le dije, "No." Well, they knew my name. Ellos conocían el mío. But I forgot their name. Pero mis amigos me olvidado el de ellos. And they felt bad. Se sintieron mal. Because I could not remember their name. Porque no podía recordar su nombre. Names are important. Los nombres son importantes. We like to see the correct spelling of their name or nos, of our name. Nos gusta ver que escriban bien mi nombre. We like to hear our names spoken. Nos gusta escuchar que lo mencionen. And when it comes to being on a list. Y cuando significa estar en un listado. We like to make sure that our names are on lists. Nos gusta saber y estar seguros que mi nombre esté en el listado. If there's a banquet and a special party. Si hay un banquete, una fiesta especial, I want to have my name on that list. Yo quiero que mi nombre esté ahí como de los invitados. If it's a work detail, si es un asunto de trabajo, you can put his name on the list. Pongan el nombre de él para But ir a trabajar. No, 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 dice. All right. So having our name on a list or not being a list is very important. Así que el tener o no el nombre en la lista es algo sumamente importante. I, I like to have my name pronounced correctly. Me gusta que pronuncien bien mi nombre. So I teach people how to pronounce my name. Así que le enseño a la gente cómo pronunciarlo. Lick. Lick. Like your 
como en inglés, es lick es la mer, you know, like lick, es como si fuera un chupete. But you are licking ten. Pero estás chupando diez. Lollipops. Lick ten. Right? O sea, diez, diez so, este, paletas. Lick ten. Lick ten. Walter. Walter. Yeah, Lichten Walter. Lichten Walter. I like it when people know how to pronounce my name. Me gusta cuando me saben pronunciar mi nombre. I, f I force people to know how to spell my name. Obligo que la gente sepa escribir mi nombre. If you want my email address, si quieres mi correo electrónico, you have to know how to spell my whole name. Tienes que saber cómo escribir el nombre completo. If you don't know how to spell my name, y si no sabes escribirlo, you'll never get me an email. Nunca me enviarás un correo. So names are very important. Los nombres son muy importantes. Your name is important to you. Tu nombre es importante para ti. My ¿verdad? name is important to me. El mío es importante para mí. Your name is important to Jesus. Tu nombre es importante para Jesús. He has a book of life. Él tiene un libro de la vida. He has a list. Tiene una lista. That he has made up. Que ha confeccionado. And you know what it says in Luke chapter 10 verse 20. Y sabes lo que dice en Lucas 10, 20. Jesus speaking to his disciples. Jesús hablando a los discípulos. They were all excited that they had been performing miracles. Todos emocionados por los milagros que habían hecho. They were all excited that healings had been taking place. Estaban emocionados porque habían sanado personas. They were excited that demons, they were able to cast out demons in the name of Jesus Christ. Emocionados porque pudieron lanzar demonios en nombre de Jesucristo. But you know what Jesus says to them in, in Luke chapter 10? Pero ¿sabes lo que dice Jesús aquí en Lucas capítulo 10? He says, I, it's, I, it's nice that you're excited about these things. Qué bueno que se emocionen por estas cosas. But here in verse 20, Pero el versículo 20 nos dice, He says, nevertheless, Pero, do not rejoice in this. No os alegréis that de the lo que, spirits are subject to you. De lo que, de que los espíritus os se su, but rejoice. Se os sujeten antes alegraos. Name, rejoice that your name is written in heaven. Alegraos de que vuestro nombre esté escrito en el cielo. Amen. No dicen amen. 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 Our name written in heaven. So you know, what God, you know what God does in the book of Revelation? Lo que hace Dios en el he takes a common social reality Toma, o agarra una realidad social común. and uses it to teach us a heavenly truth. Y lo utiliza para enseñarnos una verdad eterna, celestial. There are records that are kept. Hay registros que se llevan aquí. Every student on campus. Todo, cada estudiante aquí en el plantel. The people who live in Montemorelos. Y la gente que vive en Montemorelos. Uh, the people who live in Mexico. Todos los pobladores, los pobladores de México. Citizens of a Ciudad community. Los ciudadanos de una comunidad. Of a city. De una ciudad. Of a nation. De una nación. And it's important. Y es importante. If you have your name removed from the list. Si tu nombre es retirado de la lista. You have lost your citizenship. Has perdido la ciudadanía. Now. I carry a passport with me. Yo cargo un pasaporte donde quiera que voy. And I'm happy for this passport. Y me da gusto tener el pasaporte. It gets me into countries. Me ayuda a entrar a países. And it gets me out of countries also. Y también salir de los mismos. Easier than other people can get out of countries. Es más fácil que otras personas pueden salir de, los, de algunos países. And here, uh, on top of the... Um, uh, basic first page. Y aquí, en la parte de arriba de la primera página básica. There's a comment by the Secretary of State of America. Hay un comentario por el Secretario de Estado de los Estados Unidos. Requesting because I have this passport. Solicitando, siendo que tengo este pasaporte. To let me into uh, their country. Que me permitan entrar a los otros países. And to also let me out of their country. Y también que me permitan salir That's de los países. It's a good thing. Y es una cosa buena. I'm an American citizen. Soy ciudadano norteamericano. And it's it's nice when I come home. Y es lindo regresar a casa because I go through line just like that porque puedo pasar las líneas así rapidito and then I see other people that are standing in line y veo que algunas personas esperan en las líneas they have to give their fingerprints tienen que tomarle las huellas dactilares they have to have their picture taken tomarle una fotografía uh, some people are escorted away I've seen Al, it happen a algunas personas se los llevan he visto que sucede I, I uh, arrived in Beirut, Lebanon a year ago este, hace un año llegué al Beirut 
en Líbano. They asked me before I got on the plane, y me preguntaron antes de subir al avión. Have you ever been in Israel with this passport? ¿Alguna vez has entrado a Israel con este pasaporte? No. No. Oh, they looked through my passport. Lo revisaron. I fly to Lebanon. Voy al, al Líbano. I'm there at passport control in Beirut. Ahí estoy, donde están revisando los pasaportes en Beirut. And this stern-faced man. Y un hombre así con cara tosca. Sitting behind a desk. Sentado detrás del escritorio. Takes over a half an hour to look at my passport. Dedica casi media hora a revisar mi pasaporte. I'm standing there. Ahí estoy parado. Wondering what he's going to do to me. Preguntándome qué me va a hacer. He didn't smile. No me sonrió. He just looked at every page. Simplemente fue página por página. I have a hundred pages in my passport. Tengo cien páginas en mi pasaporte. He looked at every page. Y las miró toditas. Where I have been. ¿Dónde había estado? And then he just handed it to me. Y luego me lo regresó. No smile on his face. Ni siquiera sonrió. But when I come home. Pero cuando regreso a casa. The passport officer, el oficial que ve los pasaportes, will say, "Welcome home." Bienvenido a casa. Welcome home. Bienvenido a casa. You know when I read Revelation 21, cuando leo el capítulo 21 de Apocalipsis, verse 27, versículo 27, referring to the holy city, este haciendo referencia a la ciudad santa, and citizenship in the holy city. Y la ciudadanía en la ciudad santa. It says nothing unclean. No entrar en ella ninguna cosa inmunda, and impura. No one who practices abomination. Ni quien cometa abominación. Or lying. O mentira. Shall ever come into it. Nadie entrará en ella. But only those whose names are written in the Lamb's book of life. Sino solo los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. So in a sense. Así que. En, en cierto sentido, the Lamb's Book of Life, el libro del Cordero de la Vida, speaks to my citizenship in heaven. Habla acerca de mi ciudadanía en el I cielo. I belong to heaven. Pertenezco al cielo. I belong to God. Pertenezco a Dios. I belong to Jesus Christ. Pertenezco a Jesucristo. Amen. No dicen amén. I don't know about you, but I find that exciting. No sé de ustedes, sin embargo, a mí me emociona la idea. And I find great assurance. Y siento gran seguridad. Because the book of life Porque el libro de la vida is a message of assurance. Es un mensaje de seguridad. Uh, the, the passage that was read for scripture this evening el pasaje que fue leído esta tarde says that if we overcome Dice que si vencemos, Our name will never be taken out of the book of life. Nuestros nombres nunca serán eliminados del libro de la vida. And you know what Jesus is going to do? ¿Y sabes lo que va a hacer Jesús? We read it there in Revelation 3:5. Ya lo leímos ahí en Apocalipsis 3:5. He says that Jesus is going to confess to the Father and to the holy angels. Y él va a confesar ante el Padre y entre los ángeles. That means Jesus is going to start bragging on us. Así que él va a empezar a, a hablar bien de nosotros. That's what it means. Y eso significa. So I can see Jesus sitting there with his book. Ahí lo veo sentado con su libro inmenso. And he sees your name. Y ve tu nombre. And he sees my name. Ve mi nombre. And he remembers all that took place in order to get your name on that list. Y recuerda todo lo que sucedió para que tu nombre llegara a esta lista. And his heart is so proud. Y tu, su corazón he se llena de orgullo. So happy Está tan feliz. That he starts bragging about me. Que él empieza a alardear acerca de mí. He starts bragging about you. Alardea acerca de ti. To the Father. Ante el Padre. Now, when I was younger, Al, cuando era más joven, and I was dating, y salía con chicas, I used to... <laughs> Do the daisy petal thing. Antes hacía este el asunto del pétalo de la flor, ¿verdad? You know how it goes. Sí saben cómo es eso, ¿verdad? She loves me. Me ama. She loves me not. No me ama. She loves me. Me ama. She loves me not. No me ama. And most of the time I count ahead so I know how it's going to wind up. Y casi siempre cuento antes de tiempo para saber cómo va a terminar, ¿verdad? But you know we are like that with God. Pero somos así con Dios. I'm saved. Estoy salvo. I'm not saved. No estoy salvo. I'm saved. Estoy salvo. I'm not saved. No estoy salvo. I'm saved. Estoy salvo. I'm not saved. No estoy salvo. And we're hoping that when we come around to the end, esperando que cuando lleguemos al the final, last petal we pull, el último pétalo que jalamos, says we are saved. Diga, estoy salvo. But you know what Jesus says? Pero sabes lo que dice Jesús? Jesus says, rejoice. Él dice, regocíjate. That your name 
is written que tu nombre in está heaven. inscrito en el cielo. Amen. No dicen amén. That is great assurance. Esa es una tremenda seguridad. Our name is written in heaven. Now, tu nombre está escrito en el cielo. We're going to talk in a few moments of how we can make sure that our name is there. En unos momentos vamos a hablar acerca de cómo asegurarnos que nuestro nombre esté allí. How we know that our name is there. ¿Cómo sabes que tu nombre está ahí? Right? But right now I just want to pause. <coughs> Pero ahorita and hago una pausa. Bring you back to the reality of Schindler's list. Como para llegar y ver la realidad de la lista de Schindler. You will remember in the story. Recordarán en la historia that by the end of the war, que al final de la guerra, Schindler was penniless. Schindler se había quedado sin un solo centavo. He was broke. Estaba quebrado. He spent all his money buying these people había gastado todo el dinero comprando a estas personas to be on his list para que estén en su lista all right sí in the movie en la película and in the book y en el libro they uh, they have made a gold ring for him le hicieron un anillo de oro the workers los trabajadores donated gold teeth donaron sus dientes de oro to make a um, a gold ring for Schindler. Para hacerle un anillo de oro a Schindler. And when that was offered to Schindler, y cuando se le ofreció a Schindler, he broke down. Él se quebró. He said, "If I had not been so selfish, si no hubiera sido tan egoísta, dijo él, if I had been more careful, si hubiera sido más cuidadoso, I could have purchased a few more. Pude haber comprado a más personas. And it tugs on the heart. Y eso me, me toca el corazón. The value of people as opposed to pleasure of life. El valor de las personas comparado con los placeres de la vida. But Schindler paid dearly for every person on that list. Pero Schindler pagó caro por cada una de las personas en la lista. This, this book of life. Este libro de vida. It's called the Lamb's Book of life. Se llama, se conoce como el libro de la vida del cordero. And that means that this belongs to him as the lamb. Y esto le pertenece a él como el cordero. And the lamb is the one who is slain. Y el cordero fue inmolado. And he is slain from the foundation of the world. Y fue inmolado desde la fundación de este as mundo. As we learned last evening. Como lo aprendimos anoche. He has shed his precious blood. Él había derramado su sangre preciosa. In order to purchase the likes of you. Para poder comprar a personas como tú y yo. And the likes of me. Y como personas como so yo. So he could write your name para poder inscribir tu nombre so he could write my name para poder inscribir mi nombre in his book en su libro in his list en su lista so your name así que tu nombre and my name y el mío is there because of spilled blood está ahí porque derramó su sangre this is no small list esta no es una lista pequeña this is no weak list no es una lista débil this list means life esta lista significa vida and when this list is placed against the record books of of human beings y cuando esta lista se pone en contra de los eh, al lado de los registros de los seres humanos in the great white throne judgment justo ahí en el en el juicio del trono blanco inmenso when heaven and earth flees the face of a holy god cuando la tierra y el cielo huyen de la presencia de un dios santo that book of life es el libro de la vida trumps está por encima all other books y, y vence a cualquier otro libro is that not an awesome idea? Que no es algo maravilloso pensar en esto, mis hermanos. And so the whole imagery of the book of life is to bring hope. Así que toda la imagen del libro de la vida es traer esperanza y traer seguridad. That our citizenship is in heaven. De que tu ciudadanía está en el cielo. That God considers us sons and daughters of the kingdom of heaven. Que Dios nos considera hijos e hijas del Dios eterno. We are to see ourselves. Debemos vernos a nosotros mismos as such. Como los tales. And so I come back to my passport. Y por eso regreso al pasaporte. There's a very important page. <coughs> Hay una página sumamente importante. On my passport. Aquí en el pasaporte. Same page is the one that asks for permission to get in and out of countries. La misma hoja donde se pide permiso donde que pueda entrar y salir de los países. Hold on to this idea for a minute. Aguanten esta idea un segundito, por favor. Come with me to Revelation 13. Veamos aquí Apocalipsis 13. 
The most important verse in Revelation 13. El, el versículo más importante de Apocalipsis 13. You understand the failures of Christianity in history? Uno entiende la, las fallas que ha tenido el cristianismo en la historia. You understand the issues of the mark of the beast? Entendemos los asuntos que tienen que ver con la marca de la bestia. When you understand the importance of verse 8. Y entonces entendemos la importancia del versículo 8. All who dwell on the earth. Y este... Todos aquellos que moran en la tierra will worship him, lo adorarán. Everyone whose name has not been written, cuyos nombres no están escritos, from the foundation of the world in the book of the life of the Lamb who has been slain. En el libro de la vida del cordero que fue muerto desde la creación del mundo. Now this verse is translated two different ways. Este versículo se traduce de dos maneras diferentes. I don't know how it reads in the Spanish. No sé cómo diga en español. One translation goes this way. Una traducción dice de la siguiente manera. That their name has not been written from the foundation of the world. Que sus nombres no han sido escritos desde el fundamento de la tierra. In the book of life of the lamb who was slain. En el libro de la vida del cordero que fue inmolado. Another translation has Otra traducción, sin embargo, dice, that their name was written in the book of life que el, no, sus nombres fue inscrito en el libro de la vida, of the Lamb who was slain from the foundation of the world. Del cordero que fue inmolado desde la fundación de este mundo. So the question is raised. Así que la pregunta que surge de aquí. Is the lamb slain from the foundation of the world? ¿Será que el cordero fue inmolado desde la fundación de este mundo? Or is your name written in the book of life? From the foundation of the world. O será que tu nombre está inscrito desde el fundamento de este mundo? Which is it? ¿Cuál es? Well, looking at my time, veo a mi tiempo aquí el reloj. I point you to chapter 17. Y viendo eso, les pido que busquemos capítulo Revelation 17, 17. Apocalipsis 17. And there in verse 8. Y el versículo 8 nuevamente. You will read that names are written in the book of life from the foundation of the world. Uno va a leer que los nombres están siendo, fueron inscritos en el libro de la vida desde el fundamento de la fundación de este mundo. So both are true. Así que ambos tienen verdad. Jesus is the lamb slain from the foundation of the world. Jesucristo fue el cordero inmolado desde la fundación del mundo. The plan of salvation had Jesus as the lamb el plan de salvación tuvo a Jesús como el Cordero. Qualifying every name in that book. Calificando todos los nombres de este libro. And yet, From the foundation of the world, sin embargo, desde la fundación de este mundo, it was God's intent. Fue la intención de Dios that we be among the redeemed. Que estemos parte de parte de los redimidos. Understanding the great controversy in the backdrop here. Y, y vemos a todo el gran conflicto, el, la gran controversia. And now my passport. Y ahora again. vemos mi pasaporte nuevamente. This important page. Esta página tan importante. It says here in big. Bold, all capital letters. Dice aquí, con, una, con un tipo grande, en mayúscula cerrada y en negrilla. Not valid unless signed. No es válido a menos que se haya firmado. Do you understand what that means? Entienden lo que significa. I can have my picture. Puedo tener mi foto. And it's a nice one. Eh, está, está más o menos buena. Dice. <laughs> And my name. Y mi nombre. My passport number. El número de pasaporte. All the official stuff. Todas las cosas oficiales. But it is no good. Pero carece de valor. Unless I sign it a menos que yo lo firme. So, entonces, the book of life, el libro de la vida, written from the foundation of the world, escrito desde la fundación del mundo, with your name in it, con tu nombre en él, purchased by the lamb who was slain from the foundation of the world, comprado por el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, it's not valid. No es, no es, es inválido, no vale. Unless you sign it. A menos que tú lo firmes. And you sign it y lo firmas by opening your heart to Jesus. abriendo tu corazón a Jesús. You sign it by surrendering yourself 
to the Lamb of God. Lo firmas rindiéndote a ti mismo al Cordero de Dios. Who takes away the sins of the world. Quien quita el pecado de este mundo. That book of life. Es el libro de la vida. Is only meaningful. Si tiene significado. As you choose it to be meaningful. En la medida que tú decides que tenga significado. So when Jesus is reading that book. Cuando Jesús lee de este libro. And a smile comes on his face. Y se le llena el rostro de sonrisa. Because he's seen a name that has been signed. Porque ha visto un nombre firmado. And he knows what it took for that to happen. Sabe lo que requirió para que eso suceda. For some of you, that means a decision for the waters of baptism. Para algunos de ustedes eso significa una decisión para las aguas bautismales. For some of you, that means repentance and confession of something in your life that that is keeping you from a commitment to Christ. Para otros significa arrepentimiento y confesión de algún aspecto de tu vida que impide que llegues a Jesucristo. I don't know what that is. No sé lo que sea. But Jesus, pero Jesús is holding out your passport. Tiene aquí tu pasaporte to the new Jerusalem. A la nueva Jerusalén. And he is saying, y dice, sign it. Fírmalo. Sign it. Fírmalo. As Carla sings for us tonight, mientras Carla entona un himno para nosotros, I invite you to ponder the love of Jesus. Les invito a pensar en el amor de Jesús. Jesus knows my name. Jesús conoce mi nombre. I like that. Eso me gusta. He knows my name. Conoce mi nombre. Not only does he know my name, no solo sabe quién soy, he knows how it's spelled. Sabe cómo se escribe en mi nombre. And it is written accurately in his book. Y está escrito en forma correcta en su libro. Nobody can confuse my name. Nadie puede confundir mi nombre with Eckel's name. Con el nombre de Eckel. Or anybody else's name. Ni de cualquier otra persona. With similar spelling. Aunque se escriban en forma parecida. And Jesus y Jesús has paid with his own blood. ha pagado con su propia sangre. For my name, para que mi nombre, from the foundation of the world, esté allí desde la fundación del desire, mundo, y él, a él quiere, for me to be with him in eternity, que yo esté con él en la eternidad. Jesus has done that for me. Jesús lo hizo por mí. Amen. No dicen amén. And so I can rejoice. Y por eso me puedo regocijar. Because my name is not only written in heaven. Porque mi nombre está escrito no solo en el cielo. But I have responded to Jesus. Sino porque he respondido a Jesús. And I have signed my name. Y he firmado. Mi nombre. A mí me amó Jesús por los siglos de los siglos. A mí me amó. Jesús, antes que hubiera estrellas, antes que el mundo fuese, antes que el inmenso mar, por la eternidad pensó
I don't know what tonight's message has meant to you. No sé lo que haya significado el mensaje de esta noche para ti. I don't know what last night's message meant to you. Ni tampoco lo que haya significado el mensaje de anoche. But tonight I encourage you. Pero esta noche les animo. To find great hope and assurance in the work of Jesus in your behalf. A buscar esa esperanza y seguridad en la obra que hizo Jesús por ti. When you understand what Jesus is doing for you. En la medida que comprendemos lo que Jesús hace por ti. And what he has already done. Y por lo que Él ya realizó. It can free your soul. Puede liberar tu alma. It can free you. Te puede liberar a ti. To serve him. Para servirle. And to live the way that he has invited you to live. Y para vivir la manera que él te invita a que vivas. Tonight I invite you. Esta noche te invito. As Carla sings one more stanza. En la medida que se canta la siguiente estrofa. If you want to affirm your signature in the book of life. Si quieres reafirmar tu firma en el libro de la vida. If you've already signed it with a decision for Jesus. Si ya lo has firmado con una decisión en pro de Jesús. Or you want to do that for the first time tonight. O si lo quieres hacer por primera vez esta noche. Then I invite you to just stand quietly. Te invito as she a sings for us again. A ponerte en pie en silencio mientras ella vuelve a cantar. Antes que pudiese yo hablar, a mí me amó Jesús con amor que nunca cambiará y mucho Nuestro Padre Celestial, we just celebrate our Lord Jesus Christ tonight. En esta noche celebramos a nuestro Señor Jesucristo. For how much He loves us. Por cuánto nos ha amado. This is not a general kind of love. Y este no es un amor así en forma general. It's concrete and it's real. Es algo concreto y real. And it touches every one of us by name. Y nos toca a cada uno de nosotros por nuestro nombre. We are important to you. Somos importantes para ti, Padre. So important that you have written our names in a book of life from the foundation of the world. Tanto así que has inscrito nuestros nombres en el libro de la vida desde la fundación de este mundo. And then through your son Jesus you've provided the, the ability for that, those names to remain there forever. Y por medio de tu hijo Cristo Jesús has provisto la posibilidad de que esos nombres permanezcan allí para siempre. And you only invite us to respond. Y solo nos invitas a que respondamos. To accept that reality. A que aceptemos esa realidad. To choose Jesus. Y escojamos a Jesús. To sign with our commitment. Que podamos firmar con nuestro compromiso. Sign with our surrendered heart. Firmar con nuestro corazón que se rinde Sign a Él. Sign with our confession and our repentance. Y que firmemos con nuestro arrepentimiento y confesión. Sign with our faith. Que firmemos con nuestra fe. Oh, Father, lead us to that experience. Padre, condúcenos a esa experiencia. And I pray, Father, that as we leave tonight, y te ruego que al salir esta noche, our hearts will beat with joy. Nuestros corazones latan de gozo. Because that's what Jesus said. 
Porque es lo que dijo Jesús. Rejoice. Regocijate. Rejoice because your name is written in heaven. Regocijaos porque vuestro nombre está escrito en el May cielo. May there be joy on our lips tonight. Que esta noche tengamos gozo en los labios. Joy as we lay our head down on our beds. Gozo en la medida que recostamos nuestra cabeza en la almohada. Joy as we talk among one another. Y en la medida que conversamos el uno con el otro. And reflect on your great grace. Y reflexionemos for us. en la gracia que nos has we dado. Pray in Christ's name. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amen. Amen.